。这是一只圆珠笔，这也是一只圆珠笔，这还是一只圆珠笔。今天我们生活中百分之九十九的笔都是圆珠笔。这些圆珠笔按墨水类型可分为油性、中性、水性三类，但工作原理都一样。里面的笔芯存有墨水，在重力作用下会通过笔尖内的沟槽附着在一颗球珠表面，球珠在球座中的旋转就会将墨水转移到纸上，形成笔记。在这个过程中，墨水成分和笔尖设计的微妙差异都会带来完全不同的书写体验。那么，怎样才能让圆珠笔写起来如丝般流畅顺滑？圆珠笔诞生于1943年，传统上用的是油性墨水，主要采用苯甲醇这类油状液体做溶剂，再添加色素，跟蜂蜜一样粘稠，称为油笔。1979年，日本的三菱铅笔公司发明的圆珠笔首次使用了水性墨水，以水做溶剂再添加色素，跟毛笔墨水差不多。五年后，樱花公司发明的圆珠笔则使用了中性墨水，大致是在水性墨水基础上添加了增稠剂，让墨水呈凝胶状，粘度介于油性和水性之间。自从水性中性笔发明后，油笔就被中国人迅速抛弃，但今天的欧美国家却仍偏爱油笔，这是为什么？主要是因为文字，欧美国家的拉丁字母弧线多，使用粘度高、滑溜溜的油性墨水写起来更顺畅。而中国的汉字笔画繁琐，且有许多直角的转折，使用粘度低、摩擦感较强的水性中性墨水更容易写出汉字的笔锋。这类使用水性中性墨水的圆珠笔，在今天的中国被统称为中性笔。而中性笔要想写得舒服，关键在于墨水和笔尖。墨水可分为染料墨水和颜料墨水。前者的着色剂主要以单分子形式溶于墨水，生产过程简单，但缺点是写出来的字一旦遇水，着色剂会再次溶解，造成严重的晕染，且在光线作用下，染料分子的化学键可能断裂，使墨水褪色。而颜料墨水防水性则强得多。从成分上看，颜料墨水的着色剂是高度粉碎后的固体颗粒，比如碳黑，颜料颗粒本身就不溶于水，还会利用乳化剂在包裹上一层树脂成分，形成悬浊液的墨水。写出来的字即便遇水，颜料颗粒也不会溶解，且由于树脂层的保护，相比染料墨水保存的也更久。相比墨水，笔尖的结构设计对书写体验的影响更大。在中性笔上，我们可以看到 1.0、0.7、0.5,0.28 八这些数值，通常指的是笔尖球珠的直径，单位是毫米。由于和纸张的接触面积非常小，这些球珠在书写时承受的压强，相当于一只大象站在高尔夫球上旋转，所以需要一种极为坚硬的材料，通常是碳化钨。墨适应度九级，接近钻石。它的另一种用途是制造穿甲弹的弹芯。此外，球珠和球座的加工必须非常精确，两者间隙如果太小，球珠滚动不畅，容易刮坏纸张；间隙太大，则容易积墨。这种微米级别的制造工艺难度极高。中国每年生产四百亿支圆珠笔，占全球总量的百分之八十。但长期以来，笔尖的生产设备只能依赖进口，比如这台瑞士生产的高精度机床米克朗 LX 2 4可用于生产笔尖。将直径约 2.3 毫米的不锈钢线材裁切成圆柱，经过钻孔、扩孔、汤孔、冲槽、车倒角、圆角、安放球珠、收口、压珠等12道工序，即可完成一支笔尖。球座内孔加工误差小于两微米，每分钟可生产300支笔尖。国内几乎所有厂商只能靠这台设备生产笔尖。直到2014年，真材文具通过仿制 LX 2 4研发出 Corex 机床，才实现了自主生产，且售价还比瑞士机床便宜约150万。除了设备，笔尖的材料也不好搞。造笔尖的不锈钢必须通过添加碳、硅、锰等元素，在精细加工时实现容易切削又不会开裂的特性。国内厂商主要靠日本进口，尤其是下村特殊精工的 SF 2 0 T 不锈钢一直处于垄断地位。2016年，太原钢铁终于生产出合格的笔尖钢，这才让中国人能用上真正的国产笔。但要想造出高端中性笔，这还远远不够。日本的制笔巨头早在上世纪九十年代就玩出双珠系统、三点承托、笔尖弹簧等各种花样。这些特殊构造的笔尖对工艺的要求也更高，一支笔可以卖五到十元，毛利率可达百分之五十以上。而国内厂商最初靠仿制日本中性笔起家，如今每支笔的价格都在一两元。中国最大的制笔企业晨光，二零一八年卖笔的毛利率约百分之三十四，相比日本笔是低了点，但薄利多销，一年也能赚到六点七亿。不过，对课业繁重的中小学生来说，不论日本笔还是国产笔，只有配上这台八百八十八元的仿生鞋子机器人，才能真正写出有灵魂的暑假作业。我是张麦阳，我是孙伟成。如果你喜欢本期节目，欢迎转发支持我们。你可以在微博、微信、B 站、YouTube 搜索“国生生 p a p e r p l a y 关注我们。在微信公众号后台回复“圆珠笔”，可以获取视频中提到的圆珠笔专利。我们下期节目见。